ஹாய் எல்லாருக்கும் வணக்கம் இன்றைக்கி இந்த வீடியோவில் ஒரு மில்லட் சேமியா ரெசிபி தான் வந்து நான் ஷேர் பண்ணியிருக்கேன் இது வந்து சிறுதானிய வகைகளில் வந்து குதிரவாளி அரிசி அப்படின்னு ஒரு அரிசி உண்டு அது கேள்விப்பட்டிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் அந்த அரிசியில் பண்ண சேமியா தான் இது அதாவது ஃபுல்லாக அந்த அரிசி வச்சு பண்ணியிருப்பாங்கன்னு சொல்ல முடியாது அது கூட கோதுமை வந்து மிக்ஸ் பண்ணியிருப்பாங்கன்னு நினைக்கிறேன் பார்க்குறதுக்கு அந்த மாதிரி தான் இருக்குது இது வந்து எல்லா கடைங்களையும் வந்து கிடைக்கிறது இல்லை ஆர்கானிக் ஸ்டோர்ஸில் வந்து இது வந்து நம்ம வந்து வாங்கிக்கலாம் ஆர்கானிக் ஸ்டோர்ஸ் எல்லாத்துலேயுமே இதை வந்து வச்சுருக்காங்க இப்போ இதை எப்படி பண்ணுறதுங்கிறத பார்க்கலாம் இப்போ நான் அதை கட் பண்ணிவிட்டு ஒரு பவுலில் போட்டுக்கிறேன் போட்டுட்டு நம்ம ஃபஸ்ட்டு இதை நல்லா வாஷ் பண்ணிடலாம் இந்த மாதிரி உதுத்து விட்டுட்டு ஒரு வாட்டி வாஷ் பண்ணி எடுத்துருங்க இப்போ நான் வாஷ் பண்ணிட்டேன் இது வந்து நல்லா இப்போ ஈரமாக இருக்குது இந்த ஈரத்தோடே நம்ம வந்து இதை க்ளோஸ் பண்ணி ஒரு டென் மினிட்ஸ்க்கு வச்சிடலாம் ஒரு டென் டு ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் வரைக்கும் இதை நம்ம அப்படியே விட்டுடலாம் இப்போ நான் இதுக்கு தேவையான ஒரு வெங்காயமும் ரெண்டு பச்சை மிளகாவும் கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இப்போ ஒரு ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் கழித்து இதை பார்க்கும்போது இது நல்லா ஊறி நல்லா சாஃப்ட் ஆகிடுச்சு இப்போது ஒரு இட்லி பாத்திரத்தில் தண்ணி ஊற்றிக்கிறேன் அதில் அந்த இடியாப்பம் அதை பண்ணுற அந்த பிளேட் வச்சுக்கிறேன் இதில் நீங்கள் ஆயில் அப்ளை பண்ணிக்கணும்னாலும் பண்ணிக்கலாம் அப்படி இல்லாட்டியுமே இது வந்து ஒட்டாமல் தான் நல்லா வரும் இப்போது இந்த மில்லட் சேமியாவை ஊற வச்ச மில்லட் சேமியாவை அது மேலே ஸ்ப்ரெட் பண்ணி விட்டுடலாம் இந்த மாதிரி ஸ்ப்ரெட் பண்ணி விட்டுட்டு இந்த லிட் க்ளோஸ் பண்ணி ஒரு அஞ்சு நிமிஷத்துக்கு நம்ம வந்து ஸ்டீம் குக் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் பார்த்தீங்கன்னா அஞ்சு நிமிஷம் தான் ஆயிடுச்சு நல்லாவே குக் ஆயிடுச்சு இதில் வந்து நம்ம ஸ்வீட்டும் பண்ணலாம் காரமும் பண்ணலாம் ஸ்வீட் பண்ணுறது ரொம்ப சிம்பிள் தான் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நல்லா ஒட்டாமல் வந்திருக்கு நான் பிளேட்டில் ஆயில் அப்ளை பண்ணவே இல்லை ஆனால் நல்லா ஒட்டாமலே வந்திருக்கு இப்போ இன்னொரு கடாய் வந்து நான் சூடு பண்ணிக்கிறேன் அதில் ஒரு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு எண்ணெய் சூடு பண்ணிக்கிறேன் எண்ணெய் நல்லா சூடானதும் ஒரு அரை டீஸ்பூன் அளவுக்கு கடுகு கூடவே ஒரு கால் டீஸ்பூன் அளவுக்கு பெருங்காயத்தூளும் சேர்த்துக்கலாம் இப்போ இது ரெண்டும் நல்லா பொறிஞ்சதுக்கு அப்புறமா கட் பண்ணி வச்சுருக்கிற பச்சை மிளகா அது கூட கருவேப்பிலையும் சேர்த்துக்கிறேன் இப்போ இது லைட்டாக வதக்கி விட்டுடலாம் இப்போ கூடவே கட் பண்ணி வச்சுருக்கிற வெங்காயத்தையும் இதில் சேர்த்துடலாம் சேர்த்துட்டு நல்லா வதக்கிக்கலாம் ஓரளவுக்கு நல்லா ப்ரௌன் ஆகிற அளவுக்கு வறுத்துக்கலாம் வதக்கிக்கலாம் இதை கொஞ்சமாக தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கிறேன் சேர்த்து நல்லா வதக்கிக்கலாம் இப்போது இதில் நீங்கள் ஸ்வீட் செய்கிறதா இருந்தால் இது நல்லா சூடாக இருக்கும் போதே ஒரு ஸ்பூன் நெய் அப்புறமா ஒரு கொஞ்சமாக தேங்காய் துருவல் சேர்த்துட்டு நாட்டு சர்க்கரையோ இல்லைனா ஒயிட் சுகரோ சேர்த்துட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு அதை அப்படியே சாப்பிட்டாலும் நல்லா தான் இருக்கும் இந்த மாதிரி தாளித்தும் நம்ம சாப்பிட்லாம் குழந்தைங்களுக்கு அந்த மாதிரி ஸ்வீட்டாக கொடுத்தா சாப்பிடுவாங்க ரொம்ப ரொம்ப குயிக்காக செய்யக்கூடிய ஒரு ரெசிபி நம்ம டக்குன்னு ஏதாவது ப்ரே பிரேக்ஃபாஸ்ட் இல்லைனா டின்னர் ப்ரிப்பேர் பண்ணோம் அப்படின்னா இது நம்ம இதை வந்து ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம் இப்போ இதை போட்டுட்டு இந்த சேமியாவுக்கு தேவையான அளவுக்கு உப்பு கொஞ்சம் நான் சேர்த்துக்கிறேன் 
ஃபஸ்ட்டு நான் ஆனியனுக்கு கொஞ்சம் உப்பு போட்டிருக்கேன் இப்போ நான் அந்த சேமியாவுக்கு தேவையான அளவு உப்பு மட்டும் கொஞ்சம் சேர்த்துட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கலாம் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணதுக்கப்புறமா இதை வந்து மூடி வச்சுட்டு ஒரு டூ மினிட்ஸ்க்கு அப்படியே விட்டுடலாம் ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் கழித்து பார்க்கும்போது இது ரெடி ஆயிடுச்சு இது வந்து சூடாக சாப்பிட்டா தான் நல்லாயிருக்கும் அதனால் சூடாக வந்து சர்வ் பண்ணுங்கள் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் வீடியோ பிடிச்சிருந்தா சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் தேங்க்யூ